Goeiedag en welkom bij Ritme Online en elke keer sê ons het maar welkom terug en ek is blij het ingeskakel en mag jy hierdie dienste aanstuur vir mense, mag jy hier naartoe verwijs en uh, nie om die gemeente of enig iets te bemarken, nie om rarig die woord van God al buiten te kry, so dat meer en meer mense meer soos Jesus kan lyk en dat ons meer soos hy kan leef. Nou ek is blij jy het ingeskakel en ek het een paar afkondigings, want ons weet nie waar jy sit nie, of jy in ons gemeente of in die omgeving is, miskien een ander deel van die wereld, dan maak hierdie nie veel baie sin nie, maar dan kan jy nog steeds sien dinge gebeur in ons inline of online dienste, maar ook in persoon dienste. Ons is terug sonde oogende, kwart oor acht en kwart oor tien, plus ons het een aandienst, sies hier in die aand, so dit is rarig, wonderlik, twee verskillende dienste, die oogend in die aand, so kom asjeblief en uh, kom woon het by. Nou eerstens, sies hier in die aand, ons is bezig met de reeks Imagine, en uh, ons het ook een podcast oor het van hierdie week, wat, ons, wat jy kan luister op een maandag, en later in die week sal hy beskikbaar wees, gaan kyk na ons app, of op ons webteiste, of Facebook, maar um, dan het ons ook een kinder in sien, die, die 27ste februari, die laaste zondag van hierdie maand, en uh, jy hoef nie een lidmaat te wees nie, jy moet net kom, registreer, so dat ons een kursus saam met jou kan doen, en dan net so voor ons by die zondag kom, is daar die donderdag, vir alle maas, vir alle vrouwens eindelijk wat maas is, nie net op kraamverlof nie, net die wat per die huis is nie, elf uur, elke donderdag ochend by ons gemeente is die kantore, nou die diensttij of die tye was altyd 10 uur, maar het verander vanaf hierdie week na 11 uur, toe sy let is lief net op en na, en kom woon het by, kom sit saam met Annemarie en die ander dames, en kom keier saam, kom skepiekje as, en kom drinke koffie of thee, of, of een waterkie, of een koeldrank, en kom gesels het bykie oor die dinge wat pla, wanneer jy ma is, of raad vir mekaar kan gee. So daar is het lom dinge wat gebeur, gaan kyk, ons het ook klein groepe wat aan die gang is, hoor, die 28ste het ons ook iets vir hulle met Stefan Joubert, maar daar is soveel dinge wat weer gebeur, en ons tyd hier is te kort, om dit als te sê, so raak betrokke, kom terug, en kom wees saam met meer geloofig, is in een ander spasie, waar jy saam dinge kan doen. Maar kom ons bid saam, en dan skop ons hierdie dienst so af. Heren, dankie vir die geleentheid, wat jy vir ons gee, nie net vandag nie, maar ook dier die week, Dank je dat kerk nie een plek is nie, maar elkeen van ons, Heere. En dat ons dier die week tussen sonde betrokken kan wees by klein groepe, by bedieningsgroepe, waar ander vrouwens en mans by mekaar kom, saam bid, saam mekaar ondersteun, saam mekaar aanmoedig en motiveer. Heere, dank je dat jy in alles dit ook is en mag ons jy aan raak sien, mag ons jy daarin soek. Dank je vir soveel vrywilligers, mense wat kom, mense wat net sê, hoor jy, maar ek wil deel wees en ek wil op een manier help en een verskil maak. Dank je dat jylle oprig en mag ons vir hulle plek skep waar hulle so kan betrokken wees. Jere dan vandag hierdie diens. Heilige Geest kom vandag en dit wat eindelijk gewoon klink, dit wat eindelijk so elementair is, maak het vars, maak het niet vir ons, mag ons werkelijk je hart loop hoor, tydens hierdie boodskap jere. Mag dit wat gesê word en dit wat gesing word, in naam verheerlik en mag het tot seen wees van ander. Bid het in Jesus naam alleen. Amen. Nou ons gaan soos gebruikelijk oorgaan na die aanbiddingstijd toe en mag jy hierdie tyd nie net voorbij voor het nie of, of nou gaan koffie maak, jy mag hierdie as jy begin. En as statistieke wat wees, wanneer ek en jy eers God aanbid vir wie hy is, dan verskuif ons gedagtes, ons hart, waar ons is, ons emoties met tot 30-35%. En um, dis hoe kom Jesus ook begin met die onse vader, waar hy begin, ons vader wat in die hemel is, laat jy naam geheilig word. Mag hierdie aanbiddingstijd heilige tyd wees, waar jy onwetlik aanbid. Kom ons sing lekker saam. Liefde is so groot Jesus in alles Ek sien die flits van die hart A biljoen jaar Steeds sal ek uitsig Hoe kan ek hier genoeg prijs Hoe kan ek hier genoeg prijs Hier is die Heer al maak Ik hoor dit die sterre staals En liefde soos die goldste water Oh, en ek kan vergelijk Wees kijk my groep Uit na die rede Ons leef vir die lof Daar is die maand kwaad En hemel op aarde Ons God van wonders hier Ons God van wonders hier Is die Heer al wacht Eerlijk word my
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Vrouw, om je oor te sluit en dan, dan bid ons net weer. Vader, dank je voor die lied. Een lied wat ons misschien makkelijk sê, hier is die potte bakker en ek is die klei. Maar heren, wanneer dit tot te besef kom, wanneer ons werkelijk in hart, ziel, kracht en verstand besef, dis wie ons is, iet ons gemaakt en ons is in die hande, kom maar een kalm toe vir ons. Een vrede, een rustigheid. Aanvankelijk voel het bykie angstwekk en het voel of ons beheer moet oorgee. Maar dan wanneer ons weet, ons is in die hande, die skepper van die heel al. 
kom een vrede wat verstand te boven gaan. En daarom kom ons vandaag hier en mag hierdie net woorde wees wat ons doelen is sing. Jy mag ons het elke woord bedoel en sê Heere, ek wil weer terugkeer daar naartoe om in jy hande gevorm te word. Soms is het niet lekker nie, soms vat het vir ons te lang, maar mag jy vandag jy wil dat geskiet in elke van onze levens en nie net vandag nie, hoe ek vir ons tyd saam hier op aarde. Ons prijs jy, ons dank jy, ons eer jy, vir dit wat ons nou saam gaan leer uit jy woord. In Jesus naam bid ek het. Amen. Nou, ons is die afgelopen paar weke, hier is week 4, wat ons bezig is met de reeks volg my. En dis een uitnodiging wat Jesus vir sy disciples gemaakt het, maar ook vir my en jou, wat hy sê volg my. En dis nie een toeskouwer, en hierdie kom eindelijk al langer van die begin van die jaar, waar ek en jy sê, I'm not a fan, I'm a follower, ek gaan Jesus volg, my leven moet verander, en ons het die eerste klomp weke gekyk na, na spiel, en dat ons ons self moet raak sien, en recht sien, maar ook God moet recht sien, en mag ons prentjies recht verander, ons het gesien dat ons ingesluit en God moet wees, en dat hy in een verhouding met ons wil staan, en laas ek het ons bykie gekyk na vier. Wie sien mense saam met wie om die vier sit, maar brand die vier vir Jesus binnen in jou. Dis die goed wat ons hanteer het, en, en eindelijk wat het is, is karaktereinskappe van God. Karaktereinskappe van God wat recht dier die Bijbel sigbaar is, van Genesis tot openbaring, en dis nie die enigste karaktereinskappe van God nie, maar soos ek sê, dit loop soos een gouwe draad, en ons licht het net uit, en mag ek en jy hier die karaktereinskappe van God uitleef. Nou vandag is, het jy al gesien, is het so vingerafdruk is ons, is ons logo en waar we vandag gaan is, ek en jy is specifiek uniek. En ek weet, dis ook om ek gesê het in die gebed ook, dit klink so elementair, dit klink so gewoon, jy denk, ah, ja, ek weet ek is uniek, maar ek en jy is werkelijk specifiek uniek. Ek bedoel, daar is goed, daar is gene, gene is baie sterk, so jy kan van een meil af sien, wat jy net, daar is ou pietse kind, ek kan sien hoe loop hy, of daar jy net, oma, saarkies en nees, of daai oupasse oor of wat ook al, jy kan van een meil af sien wie geene is, maar toch is ek en jy specifiek uniek. Ons is, ons is heel te mal uniek en wat ons verskillend maak is ons vingerafdrukke. Ons lyk min of meer en allemaal het oor en tanne en die goeikies, maar wel sommige het nog tanne oor, maar ons allemaal het vingerafdrukke en is vingerafdrukke waar die verskil in kom. Dis vingerafdrukke wat gebruik word om, om dinge op te los van jare terug om te wees wie dit daar was. Ek bedoel, selfs by trouw is, Dis nie net meer het teken van een register soos nie ouda nie, jy moet nou jou vinger afdruk as het, want hy het al achtergekom, een nou is met 10 vrouwens getrouwd, want iemand het die trouwregister iwers by partijkie vergeet, en toe trouw hulle net die hele bende daar die aand, en nou is al by binnenlandse sake een groot gemors, maar nou het hulle vinger afdruk en sê nie, die man is met die vrou getrouwd, en dis hoe dit is. Dis vinger afdruk waar die verskil is op jou en op paspoorte, op die dokumente, geweerlisensies, wat jy ook al aansoek voor doen, die foto sê een ding, maar is wanneer die vinger afdruk, opmatch met iets anders, met de vorige rekord van jou, wat hulle sê, maar hoe dit is, wie jy is. Nou toch, alhoewel ons specifiek uniek is, wil ons toch baie keer soos ander mense wees, en is vreemd door die wereld werk, dat ons, ons streef van om soos ander mense te wees, nou dit is een goeie ding, as die ander mens Jesus is, as jy sê, ek wil soos Jesus wees, en ek wil omvolg, maar ongelukkig in die wereld, probeer ons soos ander wees, soos die Joneses, en, en op Facebook en Instagram, buis hulle vir jou klomp goed, en, en hulle wil jou probeer vorm en verander, dat jy soos hulle lyk, maar God kom en herinner ons, en hy sê, maar, maar jylle is anders, elkeen is specifiek uniek gemaakt, en, en, en in 1 Korintheer skryf Paulus hierdie, hy skryf hierdie vir mense, en, en kyk net hoe uniek is Paulus ook, hy sê, eindelijk wens ek dat alle mense kon wees soos ek is, maar elke net van God sy besondere gave ontvang, en een dit en die ander iets anders. Nou, eerstens, Paulus sê, nederigheid is uniek daar, waar hy sê, hoor jy, eindelijk mens, ek het alle mense soos ek kan wees, hoeveel, hoeveel bestuurders het nie al dit gesê, en sê, ja, is allemaal net soos ek kan dink, of is allemaal net soos ek kan wees, en miskien sê jy dit in die hoof, as hoof van die huis, is al die kinders net soos pa kan dink, of ma kan dink, maar wat Paulus hiervan skryf, en dis baie belangrik, context uit die Bijbel is altyd belangrik, Paulus skryf hier oor, oor trouw is, en hy sê, hy is nie, hy is enkel open, en hy wens eindelijk allemaal kan soos hy wees, maar allemaal kan nie dit wees nie, en, en die wat voel, hoor jy, maar hulle moet trouw, hulle gaan trouw, hulle kan nie dit wat hulle voel, weerhou nie, hulle moet trouw, dis beter, so, so dis wat oor hy praat daar, maar dan kom daar maar gedeelte, hy sê, ek wens allemaal kan nie selle wees, maar dis asof Paulus sê, weet jy wat, selfs in die hele wereld, in sy wereld, kan hy allemaal die selle laat lyk, dan sê hy maar, maar elke net van God, sy besondere gaves ontvang, en die een dit en die ander iets anders. Hy kom en hy sê, hoor jy, al wens ons die wereld is die selle, daar is iets uniek, maar jy is uniek, en dit is sy vingerafdruk. Hy sê hierdie, hoor jy, daar is gaves, nou ons kan vandag, jy, jy kan al by die huis, 
Pas gesin een lekker spelletje, je kan vervat en vingerafdruk op papier zetten en je kan printjes van het maken. Je kan je vingerafdruk vatten en dan wordt het hoe naar aan en je kan klompjes maken. Op je oog af gaan allemaal die cellen lijken, maar nader je kijkt naar je vingerafdruk, gaan je uniekheid besef. Ja, een partijse vingerafdruk is bikkie maarder is ander of langer of korter of duidelijker of wat ook al, maar dit is dat is goed kies wat gevorm is op elke zijn vingerafdruk waar het zo so uniek maakt en waar naar Paulus verwijs hier is gaaf is. Hy sê, soos, soos wat jou vingerafdruk uniek is aan jou, soos ons gaaf is ook uniek. En hy sê, wanneer die evers in jou leven, jou hart vir die Heere gegeet, gesê het, Heere, ek kom tot bekering, ek besef het vir my sondes gesterf, ek volg hier, ontvang jy gaaf is. Elke volgeling van Jesus, wat hom herken as saligmaker en verlosser, het gaaf is ontvang. Nou hoor net in die 4 vers 7 tot 8, hier sê hy weer, ons is elke een specifiek uniek, hy sê aan elke van ons, is een genade gave gegeven volgens die mate waarin Christus die gaves uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy naar die hoogte opgevaar het, het hy die krijgsgevangenen saamgeneem en gaves aan die mense gegeven. Paulus kom sê vir ons, besef jylle, dat jij uniek is. En elke wat uniek is, fysies, ook uniek is, want jy het een gave. Jy het een gave wat, wat God vir jou gegeet, wat Christus uitgedeel het. Nou partij sê, ek weet het al lang, ek het het toe ontdek en is wonderlijk. Partij het so idee en sê, oh, ek vermoed ek het hierdie gave, ander het nie het kloe nie. En ek denk amper is een van die grootste sondes waarom jy ons sterf, wanneer ons nie ons gave is ontdek. En wanneer ons nie besef, hoor jy, maar God het vir my iets specifiek gegee, iets heel te mal nie niks. Ek lyk miskien soos daar een en ek praat soos daar een en ons allemaal is in die selle posiesie of rol of loobaan maar dan zal gave wat my uniek maak, net soos persoonlik jyde ons uniek maak. Sien, God het ons so speciaal gemaakt, en, en dis baie keer soos die aanbiddingspan, jy weet, dis baie mooi, ons hoor het lavier, en het lavier is mooi, maar hoe mooi is dit nie, wanneer nog een gave bykom, met een gitaar, of een basgitaar, of dromme, of iets, dit vorm my hele symfonie. Kan jy denk, een uh, viool op sy eie, beautiful, het sal so mooi wees, en na 14 uur is een vioolspel, dan denk het, jy het langs een rivier aan die slaap geraak, en is net miskiet in die somer, wat jy om jou kop zoom, naderhand voel jy, dit is nie meer die selle nie, want God sê maar, ek het jylle allemaal uniek gemaakt, en elkeen moet sy deel doen, dit is jylle, dit is jylle concert, wat by mekaar kom, dit wat God hier sê, en die heel tyd gaan hierdie geboodskap, oor gaaf is, Wanneer ons na hierdie karaktereinskap van God kyk van specifieke en ek handel het eindelijk oor gaves, wat sê maar, jy het een gave, ek het een gave, partij het meer as een, dit is aan ons uitgedeel, die skrif sê dit, en ons moet het ontdek, want wanneer ons dit doen, lyk die wereld anders. Begin ons hier tot sien wees vir die wereld, die wereld klink anders, het lyk anders, ons tree anders op, wanneer iemand in die moeilijkheid is, bring jy die gave en het help mense uit die put uit, wanneer iemand hulp nodig het, help jy daar, daar is soveel maniere, net om by een gemeente betrok te wees, sien jy gaves, Dit lyk soos een vertoonkas elke zondag, waar mense kan sien, wow, iemand is dienstbaar, iemand sing, iemand preek, iemand verwelkom, iemand wees karre plekke, en daar is gaves van dienstbaarheid wat so sigbaar is. Maar die heel tyd wat ek met hierdie boodskap gesit het oor gaves, was haar een maar. Net soos in Paulus' tekstvers, wat hy gesê het, eindelijk mense kan mense kon soos ek wees, dan sê hy maar, die heel tyd wat ek met hierdie sit, van jyre, wat sê ek vir die mense oor hulle gaves, die heel tyd kom daar een maar op. En ek het lang met het gesikkel en gedink, maar wat kan het wees en, en hoekom kom hierdie goed nie, maar sien, wat ek besef het, ons sikkel selfs om te besef, ons is uniek, net uit die fysische hoogpunt uit. Ons, ons sikkel om te aanvaar, dat God my en jou uniek gemaakt het, nou as ons dit nie eers besef nie, hoe gaan ons nog besef, ek het gaaf is, wat my nog specifiek uniek maak. En as asof ons het tree terugvat, dan sê, wow, wow, kom ons, Kom ons krij net gauw eerst die fysische gedeelte recht. Kom ons krij net gauw die menselijke gedeelte recht. Want as jy nie die menselijkheid verstaan nie, gaan jy ook nie die godelijkheid van gaves verstaan nie. Dis die selle met Jesus. As ons nie aanvaar dat Jesus absoluut mens geword het nie, gaan ons sikkel om sy godelijkheid ook te verstaan. Sien hierdie twee loop hand aan hand. En dis waar ek weer besef het, waar die ons is hier nie, specifiek hier nie, mens gemaakt, maar ook met gaves, maar ons moet hierdie goed verstaan. En David bring ons jou bykie nader aan het. David skryf in Psalm 100, Vers 1 tot 3, hy sê, Dank besalm, juig tot eer van die Heere, amal op aarde, dien die Heere met blijdskap, kom voor hom met gejubel, erken dat die Heere God is, hy het ons gemaakt, en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. David besef, hy sê niek, nou hoor net gauw gauw, David leef in een tyd, waar amal min of meer die selle aantrek, amal het een of ander kleding stik, of bokvel oor hulle gegooi, hulle lyk min of meer die selle, daar is nie verskillende karre, wat hulle van mekaar distansieer en onderskyn, en niemand blijn verskillende type huis nie, dit is min of meer een redelike bland story, amal lyk min of meer, en David besef ons is uniek, 
Dat is iets in David wat hij besef, maar hoe die ek en jy is uniek. Jy is een never seen before product. Al is je tweeling, al heet je ja, maar gelijk baie soos my sisje, of gelijk baie soos my man, of wat ook al. Jij is een never seen before product, want God het jou uniek gemaakt. En ek denk vandag, as jy net dit moet hoor, en net weer besef, hoe jy sien, ek sal voel hoe die vier binnen in jou begin brand. Sien, ons gaan weer terug naar die eerste klomp karaktereinskap toe. Jy moet in een speel kan kyk en besef, ek is uniek. Dan gaan jy op God op een ander manier connecteer en besef, wow, hy het gekies om my so te maak, en hy het gekies om my so te hierdie leven te gee, dan gaan een nieuwe vier in jou brand, en jy gaan anders na mense ook kyk, en, en die mense wat om jou vier sit, kan jy sien hoe hierdie goed by mekaar kom? Jy is specifiek uniek. Jou, die feit dat jy hierdie kan sien, die feit dat jy hierna kan luister, die feit dat jy kan verstaan dit wat gesê word of een bybel kan lees, wees my en jou groot uit hoe God ek en jou uniek gemaakt het. Jou oor is verskillend, selfs jou, jou iris en jou piepele van jou oor, die rechter verskil van die linker, dis hoe uniek God jou gemaakt het. Jou smaak verskil van my nie, jou, jou reeks en tuig verskil van my nie, daar is soveel uniekheid in elkeen van ons. En ons moet dit weer besef, dis wat God ons kom maak het. Ons hart klop verskil en bond so en klop op een ander ritme. Elkeen van ons is uniek en specifiek uniek gemaakt. Selfs ons gezichte is anders en, en jou cellfoon recognize net jou nou as jy dit doen. Dit is een toep waar daar is wat sê, hoor jy, maar ek herken jou as die een van die eienaar van hierdie, van hierdie foon. Al is dat klein verskille. Sien, God het my en jou uniek kom maak. Dit sal belachelijk wees om te denken dat God twee mense die celle gemaakt het. Hoe kan God? Hoe sal hy? Is al enige muziek uh, skryver of komponist wat die celle liekie twee keer doen? Sou Mozart twee symfonie precies die celle skryf, nood vir nood, lijn vir lijn? Nee, want die werk is reeds gedoen op die eerste een. Hoekom sal ek het tweede een precies die celle maak? Elkeen van ons uniek, specifiek uniek, en, en vandag is dit miskien wat jy moet hoor. Nou, nou David gaan aan, en, en ek wil eindelijk vir jou sê, miskien is dit wat jy vandag moet hoor, jy is nie een fout nie. Jy is nie een fout nie, die feit dat jy miskien jou geboorte nie beplaan was nie, en jou ouders miskien nie so opgewonde geklink het soos toe David hier in, in Psalm 100 skryf nie, maak jou nie een fout nie, want jy is godlik beplaan. God het my en jou so speciaal gemaakt, hoor net Psalm 139 vers 13 skryf David, hy sê, Jy het my gevorm, maar aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Kan jy sien, jy sien nie. Maar, die heel tyd kom ek terug na maar toe. Sien partij keer, dan sê ons, ja, 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 ken die story, ek is uniek, ek is nie soos my boete nie, ek is nie soos my sis nie, ek is nie soos my maal nie. Maar daar is die heeltijd een maar, wat sê, maar, maar hoe reageer ek en jy, wanneer ek en jy besef, ons is uniek? Is daar hierdie opgewondenheid, hierdie joy wat David het, wat sê, hoor jy, ek wil jybel, ek wil juig, allemaal op aarde, kom saam met my. Of kyk ek elke dag in die spiel en bekommer my oor nog een plooi, of, of een oe, sakkie onder die oe, of, of iets wat nie meer die selle lijkje, of tanden wat stomp geëet is, of, of die grijs haar, en ek denk, ach, jyre, kon ek iemand net nog my donker haren gehou het nie. Hoe reageer ek en jy, wanneer ek en jy besef, ons is wonderbaarlik aan mekaar geweef, dier God. Is daar opgewondenheid, is daar dankbaarheid, is dit a, wat jy in die speel kyk en denk, ja, jyre, ek so nooit kon denk, dis ook so gelijk het op hierdie ouderom nie, maar ek prijs iemand die het my uniek gemaakt, is daar een vertrouwen, wat sê, jyre, ek het financiële probleme, maar as ek na myself kyk, en ek sien wat die gemaakt het, dan weet ek, jy kan hierdie ook in een wonderwerk omskep. As jy hierdie uit stof uit kan maak, wat kan jy doen met die probleem van my bezigheid? Sien, daar raak een vertrouwen, daar kom een opgewonder, daar kom een vier wat in my brand, en denk, ek kyk nie na dit van, ach, oh, ek raak oud, ach, oh, kyk hoe like ek, oh, ek like jy soos daar, en jy een opgewonderheid binnen in my, wat sê, wat jy, maar ek is uniek gemaakt, ek soos een vinger afdruk, of is daar weerstand, wanneer jy na jouself kyk? Is daar paar goed wat jy wil verander, aan wie jy is? En miskien as jy so wil begin opnoem, jy weet jy, ek wil net dit verander, of ek net dit wil verander, dan hoop ek, jy sien jou vinger afdruk raak. En jy besef, maar jy specifiek en niek gemaakt, vir God sy onthalwe. Mooses het ook op een stadium getla, oor sy spraak gebrek, en gesê, heren, maar ek kan nie praat, en dan sê die heren, is dit nie ek wat die mond maak, en ek wat die tong sy vermoog jy om te praat nie? Ek sal ook vir jou iemand gee om saam met jou te gaan. En dit is juist dit wat Mooses die nederigste man gemaakt het. Want hy het besef, hy is van God afhankelijk. Daar is dinge in my en jou leven, wat ons net die hele tijd wil sê, maar, maar ek wil beskien hierdie en hierdie verander. Sien, as ek jou nou moet vraag, wat wil jy verander? Omdat het kerk is, gaan jy, gaan jy sê, weet jy, dit is op my vingerpunt, ek, 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 ek gewoonlik weet ek, maar jy gaan nou bykie twyfel. Maar sien, die antwoord is op ons vingerpunt. Elke keer wanneer jy jou, 
jou vinger af drukke sien, en miskien moet jy per ty keer bykie van nader kyk, want dit is al bykie afgewerk, of, of jy het miskien een mes al laat gaan. maar jy is specifiek uniek gemaakt, en miskien moet ons daar vandag net weer stilstaan, nog voor ons by gaves uitkom besef, maar God het my en jou wonderbaarlik gemaakt vir een rede vir hom, so dat ek en jy hom kan verheerlik. Selfs op een stadium kom hulle en hulle vraag vir Jesus, Jesus, hierdie man is blind, hoekom is dit, is dit oor sonder, en sê, dit is om God sy naam te verheerlik. Soos jy vandag sit met een gebrek, jy sit vandag met een met siekte of iets wat nie lekker is nie, en jy begin jou vinger in die licht steek en sê, ja jyre, hoekom gebeur hierdie, en hoekom kan hierdie nie recht kom, hoekom kan jy my nie hiervan genees nie? Die antwoord leef op ons vingerpunte. Die antwoord leef binnen in ons bereik om te weet, ek en jy is uniek gemaakt door God. Misschien moet ons weer bykie terugkeer na dankbare hart toe en sê, ek besef hoe uniek jy die lichaam gemaakt het. En as die lichaam so kan werk, wat kan jy nie alles doen met dit wat in my leven aangaan nie? Jesaja skryf hier van in Jesaja 29 vers 16, is een profetiese boek wat amper sê, dis wat mense gaan doen. Hy sê, hoe in noosel is jylle? Hy is die potte bakker en soveel groter as jylle. Jylle is maar net die potte wat hy gemaakt het. Kan die tleipot van die potte bakker sê, hy het ons nie gemaakt nie? Die tleipot kan, nog die, kan toch nie vir die pottebakker sê, die pottebakker wat my gemaakt het, weet niks nie. Jesaja sê, jou tlei en my tlei, ons stof, sit nog op die vingerpunte van God. Toe hy my en jou specifiek en niet gemaakt het, en ons wil vir hom sê, hy weet nie wat hy doen nie. Ons wil vir hom sê, hy, hy het die beheer oor my leven en hoekom sikkel ek so. Die, die antwoord sit eindelijk nog op sy vingerpunte, dat hy sê, ek het jou gemaakt, specifiek en niks. So ek weet precies wat in jou leven ingaan. En miskien wanneer ek en jy wil begin goeikies opnoem wat ons wil verander in ons leven, moet het ons laat stop en besef, hier is die rede hoekom God my uniek gemaakt het. Kijk net hierdie dankbaarheid wat ek hier beleef. Hier die ouwe liekie van tel jou seninge, tel al een vir een. Selfs Johannes skryf, hy sê dit wat Jesus gedoen het. As ons het moet opnoem, sal het te veel wees, te veel boeke vir hierdie wereld. Sien, hulle het begin besef, hoor jy, maar, maar Jesus is uniek, sy vingerafdruk is uniek, en Godse vingerafdruk op my en jou leven is heel te mal uniek. Nee fout nie, uniek, God het een plan met elke van ons. Die eerste keer wat ek met vingerafdrukke te doen gehad het, was toe ek een klein sienkie was en hulle by my oma hulle ingebrek het. En sien, toe stap ek in die huis en ek sien oorals waar die politie nog met hulle verf kwasies die vingerafdrukke opgelig het om te wees, hier was iemand en hier was iemand en hier het hulle aan die ijskas gevat en daar aan die vrieskas en aan hierdie kas teer en, en het my so'n bykie eerie gevoel gegeven, want sien, dit het my gevoel, ek is na by hierdie mense. Ek is na by hierdie rampokkers wat nou hier binnen was en kom skare maak het. Maar later het ek besef, toe ek besef, God het my niet gemaakt, sy vingerafdruk is op my. En het vir my die grootste vrede gegeven om te besef, God het na by my gekom. God het aan my geraak, sy vingerafdruk is op my, fysisch, my lichaam, op my leven. En wanneer ek dit besef, besef ek, hoor jy, maar het gave ook vir my gegeer, as goed wat ek moet ontdek, dat is nog meer wat God vir my, binnen my geplaas het, En ek moet weer vinger afdruk op die wereld gewees, dat mense God kan beleef en kan sien, dit wat Jesus die goeie nies noem. Jesus noem baie keer, hy sê die goeie nies is dit, die koninkryk van God het nabij gekom. Dit is sy woorde. En ons gaan nou nou bykie by dit stilstaan, maar, maar hoor net hierdie in Romeine, vers 1, ach, Romeine 1 vers 19 tot 20, hy sê wat de mens van God kan weet, was immers binnen hulle bereik, want God het het binnen hulle bereik gebring. Hy sê, dit is binnen jou vingerpunt, dit is, jy kan het raak. Van die skepping van die wereld af kan een mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy kracht ewig dierend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat een mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mens is daar dus geen verontskuldiging nie. Sien, vingerafdruk is nie die heeltijd sigbaar nie. Maar as jy nabij gaan kyk, sal jy het kry. Partij keer sien jy dit op een glas of op een net mooi, jou kar is net mooi skoon gewas en dan is daar as ek het lomp kleine handkies op die vensters en dan sien jy vingerafdrukke Maar sien, het wees soos het nabij gehoom, van die begin van die skepping af, is God sy vinger afdruk op die mens, op die wereld. En hy sê, ons moet het verder gaan uitdra, ons is die lichaam wat verder gaan, gaan moet gaan vingerprints los in die wereld, van God het nabij gekom, hy was by ons. En dan hierdie tekstvers in Romeine sê, dit is verewig. Dit is wat God doen, is verewig. En ek en jy kan begin opgewonder raak, want ek en jy het begin geloof, dat dit wat ons doen, die goeie werk wat God in jou begin het, tot in eeuwigheid sal dier al raak ons vingers afgesluit van harde werk, of baie skorrel goed was, of wat het ook al is, hy sê, dit is verewig. Nou hoor net hierdie deel in die Viesheers 2 vers 10, hy sê, nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep, om ons leven te wei aan die goeie dade, waarvoor hy ons bestem het. Goeie dade. Wat doen jy met dit wat jy het? 
Wat doen jy met jou lichaam? Een, en waar loos jy vinger af druk, maar twee, wat doen jy met die gaves wat binnen in jou is? Want sien, dis vir ons gegee vir niet om vir niet weer uit te deel. Dis gegeer so dat het ons een vreugde en een vier binnen ons los maak, maar dit moet vir ander ook die lewe makkelijker maak, mooier maak. Dis vir my verstommend zondag na zondag, wanneer ek sien hoe mense met blijdschap vir mense wees waarom te parkeer. Met blijdschap mense ontvang by die deur met blijdschap net sê, oor ek bedien jou met nachtmal, sien dit is een gave, want nie allemaal doen dit nie, daarom is allemaal specifiek en nie, en allemaal het een rol om te speel, dit is soos die lichaam. Maar wat my so mooi is, is wat hy sê, maar, hoe hy het nabij gekom. Ek en jy is nie soos die lotto nommers, wat net uitgerol word, kom en gooi een paar negens, en een paar ses, en een paar achttiens, hy sê nie, jy is specifiek en nie, hoor net die gedeelte in handelinge 17 vers 26, want jy wonder miskien oor waar jy nou is, Jy wonder miskien oor hoekom jy in Zuid-Afrika bly, of waar jy ook al nou bly, miskien wonder jy oor die dorp waar jy bly, die werk waar jy is. Jy wonder miskien hoekom is jy Afrikaans, of as jy na kyk en jy is Engels, jy wonder miskien hoekom is jy daar die geslag, of daar die taal praat jy. Niks is sommer net nie, God het specifiek en nie jou en my vir hierdie tyd gemaakt. Hoor net die handeling in 1726, uit een mens het hy al die nasies gemaakt. Hy het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon, Hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaakt om om te soek, al sou hulle ook moes rondtas om om te vind, hy is nie ver van enige een van ons af nie, want dierom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, of soos partij van julle dichters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Uit een mens is allemaal gemaakt, specifiek vir die plek waar jy nou is. Kom ek sê vir jou, ek en jy leef specifiek vir die tyd soos hierdie. Ek en jy leef specifiek in, in jou gebied waar jy bly, of die, die gemeente waar jy bedien, jy specifiek by die werk. Ek en jy moes in die tyd soos COVID-19 leef, net soos wat ons voorouders in, in die depressie jare, of die droogte jare geleef het, of wat ook al as die specifieke rede wat ek en jy gemaakt is, want God het het so bepaal. Ons praat baie keer van to be a detective of divinity. En sien, dis wat vinger in aftrik een groot rol begin speel het. Wanneer hulle detective kom, een speerder kom om te sien, wie was hier? en hulle licht daar die vinger af druk uit, en sê, ons kan nou sê wie hy was, sien God het nabij gekom, hy sê, so ek het julle gemaakt, en partij keer moet julle my, gaan julle rondtas en my soek, maar hy sê, dus kom ek jou, kom soek my, kom soek, be a detective of te win het, die begin God raak sien, begin sy vinger af druk soek in jou leven, in jou finansies, in jou gezondheid, in jou verhoudings, wie saam met jou om die vier sit, waar jy ingeprop is sien, wanneer ek en jy het begin raak sien, sien jy dit oorals. Dit is so wonderlik, wanneer jy na hierdie flieks kyk en hierdie crime scenes, dan tel hulle een vinger afdruk en dan eeuwiskielik is dit net die hele plek vol. So ek en jy God begin raak sien en hoe hy een vinger afdruk op my en jou leven los, gaan jy anders begin kyk oor jouself en besef, al voel jy nou, God het van jou vergeet, al voel jy nou, hoor jy, jy is nie waar jy moet wees nie, as jy begin, dink hoor jy, maar wacht, God het my specifiek nie gemaakt vir hierdie situasie, as hy hierdie uit stof uit kan maak, dan kan hy hierdie uit hierdie stof wat in die knou in sit, kan hy dit ook uitleg dan begin ek en jy begin besef dit wat Jesus gesê het, die koninkryk van God het nabij gekom. Dan gaan jy het begin raak sien, jy gaan die ochtend opstaan, en as ons opkom sien en besef, die koninkryk van God het nabij gekom, jy gaan die gelag van iemand oor en besef, uniek het God daar die gelag gemaakt, of daar die trane, uniek is elke mens, en dan begin jy met afwachting na mense kyk en ding, en ek wonder wat sy gave is binnen om of haar, ek wonder wat sy ietsie anders wat God binnen om of haar gesit het, en kom dit tot verweesendliking, is hulle besig om Godse vinger afdruk op hierdie wereld uit te stoort, Sien, Jesus raak aan my en jou. Interessant, wanneer hier die Bijbel lees, was dit wat mense gedoen het. Hulle het Jesus gesoek, en al wat hulle wil gehad het, is Jesus raak net aan my. Raak ons net aan. Saams per ty keer het hulle na hom toe uitgereik, dat hulle aan hom kan raak. Sy vinger afdruk was sigbaar op hulle. Hy het aan mense sy oog geraak, hulle oorha geraak. Hy het brood gebreek. En so het hy gaves gedeel. En het weer uitgedeel aan ander mense. Sien, Jesus gebruik hierdie woorde in Matthies 10, 7 tot 8. Hy sê, gaan verkondig, die koninkryk van die jimmel het nabij gekom, maak syk is gezond, wek dooi is op, reinig my laats is en drijf boze geest uit, jylle het het verniet ontvang, geer het ook verniet. Hoe mooi is dit nie, wat Jesus eindelijk daar sê, hoor jylle het gaaf is, jylle het geestelike gaaf is, wat God vir ons gegeet, om dooi is op te wekker die dood, om syk is gezond te maak, om doof is te laat hoor en blind is te laat sien, om situasies te verander, depressie weg, uit die naam van Jesus weg te drijf, Hy sê, jylle het daai gaves, en nie net dit nie, jylle het ook die gaves van dienstbaarheid, en die gaves van administratie, daar is het lomp gaves wat ons in lang lees, wat kan sê, God het jou uniek en specifiek gemaakt vir een sekere doel. 
te daar waar jy nou werk, daar waar jy nou afgetrees, daar waar jy nou met jou kinders en kleinkinders te doen het, daar waar jy nog jong is, jy is specifiek en niek. En dit is een lekker oefening om in een gesin te doen en mekaar bykie te celebrate en sê, ek sien hierdie in jou raak wat jou anders as ons maak. Ek sien daai van jou raak, sissie, want ja, jy lyk soos ek, of ons praat die selle, maar ek sien daai deel van jou. Sien hoe, hoe wonderlik is het wanneer die Godse afdruk, sy vingerafdruk op mense begin sien en dan begin jy soos een David link. Het sê ek jubel en jy goor hier. Kan jy sien, hoekom is hierdie so belangrik, want wanneer ek en jy dit besef, voel ons nooit ver van God af nie. Jy kan nie ver voel van God. Geen omstandighede kan jou ver voel as God, as jy na jou vingers kyk en denk, maar hy het so nabe aan my gekom, hy het my gemaakt, uniek en specifiek vir die tyd soos hierdie. Verniet het ons ontvang en verniet met ons uitdeel. Sien, dit is op ons vingerpunte. Een wereld wat anders lyk om het volgelinge van Jesus begin dier hom wonderwerke doen, is op ons vingerpunt. Dit is so ver soos my en jou hande. Een wereld wat anders klink, omdat ons die vingerafdruk van God op ons hart gevoel het, en ons besef, maak het een gaaf, en ek wil het anders uitdeel. Nee, dit gaan moeilike raak. Die wereld gaan nie net een paradijs raak, en ons gaan sê, oh, nou is die lewe lied nie. En teendel, hoe meer ons ons gaaf is gaan gebruik, hoe moeiliker gaan het raak, want, want dis wat hy ons beloof, hy sê, die wereld gaan jylle wel uitdruk, maar dis juist dan, wanneer ons Godse vingerafdruk nog duideliker moet druk. Sien, mag en ek en jy, soos David begin voel, Mag jy besef, jy specifiek en niek gemaakt vir die tyd soos hierdie, leeftijd soos hierdie, vir jou kinders, of, of vir jou ouwers, vir jou collega's, vir jou vrienden, vir die mense wat vir jou my vier sit, maar God sê, connecteer met my. Kom sien wie ek is, hoe ek jou gemaakt het, kyk in die speel en besef, jy specifiek en niek, en dan gaan soek jy die gave. Want God het vir jou reeds gegee. En wanneer het jy ontdek, gaan jy denk, oh, ek kan nie glo die Heere, laat my toe om hierdie te gebruik, om nie net self die vreugde te ervaar, maar ook om ander te bedien. Ek wil afsluit met Psalm 139 en, en sien die antwoord op ons, is op ons vingerpunte. Die koninkryk van God het nabij gekom en David skryf hier en hy sê, Jy het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil jy loof, want jy het my op een wonderbaarlijke wijze geskep. Wat jy gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir jy verborgen toe ek gevorm is waar niemand het kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moeder skoot, jy het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my levensdaal was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God. Hoe machtig hulle allemaal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met die te doen he. Hierdie was vir my so mooi, so een baie mooi beeld, wat sê as ek het sou wil opnoem. David, ek dink hy sê daar, en partij keer sê ons met ons gezicht in ons, in ons hande, en ons dink, jyre, hoe gaan ek jy uitkom? Mag jy op die oomlik na jou vingerpunte kyk en besef, dis hoe na by God is. As ek weer my uniekheid begin vier, maar die feit dat God my uniek gemaakt het, dat jy jou gesien het nog voor jy in die moederskoot is. Sê nie die lied wat Antje en hulle sing praat daarvan, dat ek en jy die tlei is. En op hy tlei, al lyk hy glad, al lyk het of hy is Godse vinger aftrekke. Uit stof uit hy my en jou gemaakt, uniek specifiek vir die tyd soos hierdie. Jy is die beste pa wat jou kinders kan hee. Jy is die beste ma wat jy vir jou kinders kan wees, of die beste ouwer, of, of die beste collega, wanneer ek en jy besef, ons is na Godse beeld geskap, en wanneer ek en jy begin leef, met hoe ek een specifiek en ek, en ek probeer nie my eie wil, of allemaal soos ek te kry nie, dan raak ek en jy, die God ons gemaakt het om te wees specifiek en ek. Mag jy vandag, wanneer jy na hierdie lied luister, mag jy na jou vingers en jou hande kyk, en wanneer jy na jou vinger aftrukke kyk, en miskien met het op die bladse druk, mag jy daar, Godse nabijheid beleef, en besef, die koninkryk van God het lang al nabij gekom. Kom ons luister hierna.
there's a healing light just beyond the clouds though i've walked through fire i see clearly now i know nothing has been wasted no failure or mistake cause you're an artist and a potter i'm the canvas and the clay cause you make all things work together for my future Doubt it, Lord, remind me I'm wonderfully made. Cause you're an artist and a potter, I'm the canvas and the clay. And I know nothing has been wasted, no failure or mistake. Cause you're an artist and a potter, and I'm the canvas and the clay. You make all things work together. Wasted, no failure or mistake. Cause you're an artist and a potter, and I'm the kindness and the clay. Can you from your winter slide? Here, a dunk, you don't get you on Sunday night. We are come and run it. That you ons gemaakt it. Here, and as us not the skipping, I care who wonderbar like it. You ons not gemaakt it. Ons breek so makkelijk mense af. Sê vir hulle waar hulle verkeerd is en nie soos ons is nie. Heren, en eindelijk wat ons dan doen is ons slinger, ons slinger woorde na u toe en sê u weet nie wat u doen nie. Vergeef ons vir die kere wat ons het wel gedoen het, waar ons ander mense soos ons wil laat maak in plaas van om hulle meer soos u te maak, heren. Het ons gevorm, spesifiek en nie, kere, visies, selfs al lyk het vir die wereld soms gebrekkig. Selfs al spoor die wereld en sê, maar jy lyk jy soos ander. En Heere, jy het ons specifiek en niek gemaakt, jy is vir jy verheerliking van jy naam. Maar mag ons tot daarie besef kom, en dan ons gave soek, a detective of de winne te raak, en besef, maar ek wil weet wat is my gave, want ek weet jy dit vir my gegee. Die skrif is duidelik daar oor, en mag ek het aanwend, so dat ander kan beleef, die koninkryk van God het nou bygekom. Mag jy koninkryk, Heere, mag jy liefde, jy hartloop nie ver voel vir mens nie, omdat ons, dit met die hande wat jy vir ons gegeet, die vermoe wat jy vir ons gegeet, die gaves wat jy vir ons gegeet, hoe jy ons specifiek en uniek gemaakt het, mag ons dit nader bring, mag ons die koninkryk van God nader aan ander mense vat, en mag hulle jy vinger afdruk op hulle harte sien. Dankie vir jy liefde, jyre, dankie het ons vandag kan besef, dankie het ons met een warm gevoel jy kan uitstap, en hierdie TV afsit en besef, wow, ons is nie soos die Jones is nie, ek is soos Jesus, en ek is na sy beeld geskap, en mag ek so leef. Dankie vader, vir hierdie openbaring aan ons, en dankie dat jy ons terugbring en sê, ek weet jy wil aangaan met goed, maar, besef net, jy is specifiek en nie. Ons prijs jy daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag, en ek hoop jy is sommer opgewonde, selfs oor jou probleem, en besef oor jy, dit is een unieke probleem vir een unieke mens, en ek kan bid een unieke God, en hy gaan my hier dier help. Ek weet nie wanneer nie, en ek weet nie hoe nie, maar daarvoor vertrouw ek om, en ek vier die lewe wat hy vir my gee. Dank ook vir die geef van jylle tiendes en offerhande. Dis die manier hoe ons God sy vinger afdruk sien. Die manier hoe jylle bly gee. En dis hoe ons ook God sy koninkryk nabij beleef. Wanneer ons dat aan ander mense kan gaan uitdeel. En dis nie ons vinger afdruk wat op hy kost pak is. Dis nie vir ons vinger afdruk op daar die finansies wat aangewend word om die koninkryk uit te brei nie. 
Dit is Godse vinger af te rek, wat dier jylle, hier dier gegeven, word jy baie dankie daarvoor. Ek wil jy ook uitnooi, gaan kyk na ons jeugbedienings, ons het ook daar vir jylle iets, waar, waar ons bykie, hylle ook, Godse vinger af te rek, op hylle leven wil wees, en op een ander manier, waar hulle te beleef op hylle manier, so gaan kyk aan na, en stuur het ook aan een ander, en dan natuurlijk die beste prijs, die eerste prijs, is om in persoon te kom bijwoon, dit is maar net anders, om saam te keier, en saam, dier hierdie leven te gaan. Ek wil afsluit met die sien gebed, en as jy gebed nodig het, skakel ons lijn, ons hulplijn, dit is ons kantoornommer, as iemand wat het nou sal antwoord, skakel het, ons wil saam met jou bid, waar jy miskien sikkel, om te besef, jy is specifiek en nie. Kom ons ontvang, jy sien, heren kom vandag, en jy sien elkeen van ons met hierdie waarheid, dat daar is niemand soos jy nie. Ek het jou specifiek gemaakt, vir die tyd soos hierdie, en vir, vir die mense om jou soos hierdie. Heren, dank je dat ons nie onszelf hoef te vergelijk aan ander nie, maar dat ons kan sê, maar ek wil meer soos jy like. Heren, dank je dat jy het toelaat, dank je dat jy ons specifiek en niet gemaakt het. Heren, dank je dat ons vandag daar die waarheid, wie kan in breis, en in ons levens inpas. Ons vraag jy sien, vir elkeen van die mense, in die naam van die Vader, jy sien, en die Heilige Gees. Amen. Geseende week, onthou ons oordenkings, en in die week gaan ons weer kyk, hoe ek en jy specifiek en niet is. So, gaan kyk, ons het ook podcast, jy kan net luister wanneer jy in die kar is, En so kan jy ook die woord verspreid. Tot volgende keer, tot ziens.